మన పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచ నలములలో ఎప్పుడు ఏదో ఒక వింతైన విషయం తీస్తూనే ఉంటారు వారు ఎప్పుడు భవనాల్లో పాడుబడ్డ శిలల్ని బయటికి తీస్తూ ఉంటారు అలా వెలికి తీసిన వాటిలో ప్రతిదీ శిథిలమైపోయిన శిలలే ఎక్కువగా కనబడతాయి కానీ క్రీస్తు పూర్వం నాలుగో సెంచురీలో సున్న ప్రాయితో తయారు చేసిన ఒక ఎల్చే లేడీ విగ్రహం మాత్రం ఇప్పటి వరకు చెక్కు కూడా చదరలేదు మరి క్రీస్తు పూర్వం నాలుగో శతాబ్దానికి చెందిన లేడీ ఎల్చే సున్న ప్రాయ విగ్రహం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం లేడీ ఎల్చే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు లో మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొనబడిన సున్నపురాయి శిల్పంగా దీన్ని పిలుస్తారు ఇది స్పెయిన్ లోని ఎల్కీకు దక్షిణంగా రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఎస్టేట్ లో ఒక పురావస్తు ప్రదేశంలో కనుగొనబడింది ప్రస్తుతం మాడ్రిడ్ లోని నేషనల్ ఆర్కియాలజికల్ మ్యూజియం లో ప్రదర్శించబడుతుంది ఆమెను సృష్టించడంలో ఉన్న కళాత్మక ప్రభావాలు భారీగా చర్చించబడిన అంశంగా మారింది ఇది ఆమె అసాధారణ ప్రదర్శన కారణంగా నిస్సందేహంగా మరియు ఎవరు ఆమె మూలాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారనేది వాస్తవంగా చెప్పుకోవాలి ది ఎన్క్లోపీడియా ఆఫ్ రిలీజియన్ ప్రకారం లేడీ ఆఫ్ ఎల్చి పటిన్ ఇబేరియన్స్ పూర్వం చేసిన కర్తగే దేవత అయిన టానిట్ తో ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఉందని నమ్ముతున్నారు అత్యుత్తమైనప్పటికీ ఇది అస్పష్ట సారూపత్య ఆధారంగా ఒక అంచనాగా గుర్తించబడుతుంది స్పష్టంగా అద్భుతమైన మరియు రహస్య వివరాలు బహుశా ఆధునిక సాంకేతిక అనుసంధాలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు మరియు కింద వైపుకు డ్రోన్ ప్రవహించే ఈ వింత అలంకరణలు అసలు ఫంక్షన్ తెలియదు ప్రస్తుతం విద్యాపరంగా ఆమోదించబడిన అభిప్రాయం ఏమిటంటే వాస్తవానికి ఈ పాలిక్రోమేట్ సున్నప్రాయి శిల్పం ఒక ముఖం యొక్క ప్రతి వైపులా రాడెట్స్ అని పిలువబడే పెద్ద చక్రాల లాంటి కొల్లెలతో ఒక క్లిష్టమైన శిరస్త్రాణాన్ని ధరించిన స్త్రీని సూచిస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు వాస్తవానికి వారు పురాతనమైన లేదా ఏ విధంగా బహిరంగంగా తెలిసిన పురాతన సంస్కృతి నుండి అలంకరణ ధరించిన ఇతర పురాతన ఉదాహరణల వల్లే కనిపించింది కొంతమంది విద్వాంసులు ఈ శిల్పం ఇబేరియన్ అని సూచించారు మరియు కారణగే యొక్క దేవత తానిట్ తో సంబంధం కలిగి ఉందని వారు భావించారు శిల్పం యొక్క అసాధారణ లక్షణాలు ఏమిటంటే ఆమె తలపై ఆసక్తికరమైన ఇంకా స్పష్టంగా క్లిష్టమైన స్పూల్స్ తో పాటు అనేక హెడ్రెస్ కలిగి ఉంది కానీ టెక్నాలజీ ప్రకారం ఇది అట్లాంటియన్ నాగరికత యొక్క అత్యంత అధునాతన స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది కళా చరిత్రకారుడు జాన్ ఎఫ్ మెఫిట్ చాలా మంది విద్యావేత్తలతో కలిసి ఈ మహిళ యొక్క కళ్ళు ముక్కు మరియు ఇతర లక్షణాల ఆకారం క్రిస్టియన్ స్పెయిన్ కు పూర్వం చెక్కబడినట్లు చాలా సున్నితమైనవని అంగీకరిస్తున్నారు అందువలన ఊహించలేని విధంగా తెలియని అత్యంత అధునాతన నాగరికత సృష్టించినట్లు అనుమానించబడుతుంది చాలా మంది విద్యావేత్తలు దాని నిజమైన పురాతనత్వం ప్రదర్శించే విగ్రహాన్ని సమగ్రమైన సాక్ష్యాలతో సంబంధం లేకుండా విస్తృతమైన నకిలీగా నిర్ధారించారు మరియు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఎల్చే యొక్క విగ్రహం మాడ్రిడ్ లోని మాల్డోవా స్పెయిన్ నేషనల్ ఆర్కియాలజికల్ మ్యూజియం నుండి ఎల్చే నగరానికి రెండు సంవత్సరాల ఉత్సవాలలో ఇది ఒక ప్రత్యేక ప్రదర్శనగా చెప్పవచ్చు అసలు ఇంత అందమైన రాయిని నిర్మించింది ఎవరు అసలు ఎల్చే లేడీ ఎవరు ఈమె ఒక పురాతన రాణియా లేకపోతే పురాతన విదేశీయురాల ఆమె ముక్కు స్పష్టంగా ఐశ్వర్యవంతుల వలె ఉందని స్పెయిన్ దేశంలో అటువంటి అత్యంత అందమైన శిల్పాన్ని వారు చూడలేదని ఆర్కియాలజిస్టులు చెప్తున్నారు చూసారు కదా స్పెయిన్ దేశంలో ఏ మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా క్రీస్తు పూర్వం నాలుగో శతాబ్దం నుండి ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉన్న ఎల్చే రాణి విగ్రహం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంటే మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ